عندك سواد الفحم تحت الأبيضين سواد الفحم بين الفخاد في جسمك أماكن فيها سمار أماكن فيها غمقان الوصفة دي هتخليكي زي القشطة حلوة جدا يا بنات بتفتح جدا بتوحد اللون عندك غمقان من الكلف النمش من حاجات كتير بجد الوصفة دي من الحاجات الحلوة اللي بتوحد اللون وبتفتح البشرة وبتنقي البشرة وبتزيل البقع والتسبغات والكلف والنمش وبتفتح ست درجات لأنها قوية جدا زي ما هتشوفي معنا في الفيديو لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا أول حاجة هنا معايا الترمس المر المطحون الترمس المطحون من الحاجات القوية اللي بتفتح الجسم وبتنورها وده بيبقى شكله عامل زي البودرة هو اساسا مخصص لتفتيح الاماكن الغامقه او الاماكن السمراء اللي بتبقى زي اللي بتبقى في الجسم مع الفترات بتبقى المكان زي الابيضين بيبقى فيه غمقان عن درجه لونك فهو من الحاجات الحلوه اللي بتفتح كويس قوي حطيت معلقتين من الترمس المطحون وهحط كمان معلقه من الحليب البودر الحليب البودر بيفتح بنسبه كبيره كمان مفيد جدا لانه مليان فيتامين كتير بيفتح البشره وبيوحد لون البشره وكمان بيخلي البشره صافيه جدا هنا قلبت البودر كله زي ما انتم شايفين وهبدا اضيف كمان عليها معلقه من النشا او الكون فلاور فوائد النشا او الكون فلاور بيسحب الدهون الزياده اللي بتبقى في الجسم بيقلل نسبه العرق في الجسم كمان بيفتح البشره جدا بيوحد لون البشره كمان بيفيد البشره بملمس ناعم زي البيبي بيخلي جسمك كده حرير حلو قوي حطيت برده معلقتين هو الكميه عموما حسب راحتك انت يعني انا بعمل الكميه على قد ما هتكفيني حسب راحتك انت تقدري الكميه اللي تريحك بتحطي منها زي ما انت عايزه يعني النشا معلقتين صغيرين الترمس المطحون معلقتين صغيرين مفيش اي مشكله هنا دي اسمها حنه بيضه الحنه البيضه دي بتتباع عند العطار او عند اي مستحضرات تجميل الحنه البيضه زي الترمس المطحون في التفتيح ومتخصصه اصلا لتفتيح الجسم والاماكن الحساسه زي الاماكن الغامقه اللي بتبقى تحت الابيضين والفخاد فالحنه البيضة والترمس المطحون بيفتحوا جدا الاماكن اللي بتبقى صعب ان انت تفتحيها زي الابيضين مثلا في غمقان بقاله فترة كبيرة فهو سهل جدا وبيفتح هاخد نص معلقة من البيكينج السودة او البيكربونات الصوديوم البيكربونات الصوديوم بيفتح البشرة جدا وكمان بيفور السواد اللي بيبقى في الابيضين او الفخاد او الجسم عموما بيفتح وبيوحد لون البشرة وبيفور السواد اللي بيبقى بقاله فترة كبيرة قلبت كل البودر زي ما احنا شايفين وده مهم جدا يا بنات ان انتوا تقلبوا كل المكونات عشان يدخلوا في بعضيهم وهبدا اضيف عليها معلقه كبيره جدا من الزبادي او الياغورد الزبادي بحمض اللاكتيل وكمان بيفتح البشره ومليان فيتامين وكمان بيخلي البشره صافيه ونضره وناعمه جدا زي بشره الاطفال فانا حطيت معلقه كبيره وهبدا بقى اقلب كويس اول حد لما المكونات البودر تبقى ناعمه زي الكريمه بالشكل اللي انت شايفاه ده ومهم جدا ان انت تقلبي كويس جدا شايفين انا قلبتهم كويس لحد ما بقى عامله ازاي زي الكريمه كده زي ما انتم شايفين جميله جدا قلبي بقى كويس اول حد ما توصلي كده للقوام الناعم شويه وتتاكدي ان كل المكونات اتقلبت مع بعضها هنا هضيف معلقه من الخل الابيض والخل الابيض ده من الحاجات الحلوه جدا اللي بتنقي وتفتح البشره كمان وكمان لو انت عندك بكتيريا بتزيلها تماما لو في بكتيريا مثلا بسبب عرق او غمقان كتير المكان اللي بيبقى فيه معظم اماكن كده في الجسم بتعرق فبتعمل بكتيريا وحشه جدا فحطيت اربع معالق من الخل الطعام عشان يطهر المكان وكمان يبدا يخلي المكان ده مفهوش ريحه وحشه وكمان يفتح الاماكن اللي هي زي القبطين والاماكن الغامقه اللي بتبقى في الجسم شايفين الفوران بصوا بعد ما حطيت اربع معالق من الخل المكونات ابتدت تنفش كده وعملت فوم وكمان لونها افتح معايا وبقى عامله زي الكريمه الناعمه خالص تعالوا نجربها ونشوف بتبداي تحطي طبقه كويسه كده تحت القبطين بين الفخاد الظهر اي مكان عموما في سواد او غمقان عندك وبتسيبيها من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما تنشف تماما وابدأي افركيها بايديكي يعني انا عايزاها تجف خالص تبقى زي الحجرة 
وابداي كده افركيها يا بالليفه المغربيه يا بايديكي بجد هتشوفي نتيجه فوق الروعه لايك وتعالوا نشوف الوصفه الثانيه هنا الوصفه الثانيه سهله وبسيطه ونفس النتيجه اضيف معلقه من الحليب البودر وهبدا اضيف معلقه صغيره من القهوه او البن عايزه اقول ان القهوه او البن بيزيل البقع والتسبغات والكلف والنمش وكمان الغمقان والسواد وكل حاجه بجد القهوه من الحاجات الجميله جدا اللي فيها حبيبات خفيفه وكمان بتعمل سكراب بتزيل الجلد الميت فالقهوه من الحاجات اللي فيها الكافيين تحفه جدا وهبدا اضيف كمان عليها معلقه صغيره من نشا عشان التفتيح وكمان زي ما قلنا في الفوائد بتاعته في اول الفيديو في الوصفه الاولى حطيت معلقه من نشا اهم حاجه وانت بتحطي البودر لازم تقلبي كل المكونات البودر كويس هبدا اضيف كمان عليها معلقه صغيره من الفازلين اي نوع فازلين فكره الفازلين علشان يبقى يرطب المكان وما يبقاش جاف وكمان بيخلي الجسم ناعم ويبقى كمان الجسم ما فيهوش التهابات بيهدي الالتهابات وكمان الفازلين اصلا بيفتح البشره جدا هنا قلبتهم كويس اول لحد ما بقت ناعمه معايا زي ما انت شايفه كده وهبدا اضيف معلقه صغيره من زيت الزيتون انا قلت الوصفه دي سهله جدا علشان خاطر كمان الناس اللي جسمها فيه جفاف بيبقى ناشف شويه محتاج ترطيب فالوصفه دي هتنفعكم جدا اللي احنا عاملينها فهبدا ان انا احط معلقه صغيره من زيت الزيتون زيت الزيتون بيرطب وبينعم وبيفتح البشره هضيف كمان عليها معلقتين صغيرين من الارز المطحون الارز المطحون من الحاجات اللي بتعمل سكراب حلو جدا وبيفتح وكمان بيزيل الجلد الميت تماما يعني بيزيل طبقة من طبقات السواد او الطبقة الاولى اللي بتبقى فيه غمقان مثلا لو انت عندك الغمقان الشديد اللي احنا قلنا عليه قلبي بقى كل المكونات لحد ما تبقى معاكي كده زي مرملة او متقلبة كويس مثلا ان هي تبقى عاملة يعني انا دلوقتي لما اجي احطها على ايدي هتفهموا قصدي لاني مش عارفة اقولها بصوا يعني تحسها مرملة هي مرملة بصوا <تصفيق> شكلها عامل ازاي بتتفرد بكل سهولة تقدر تحطيها تحت الأبيضين تقدر تحطيها بين الفخاد في الأماكن الغامقة في أي مكان هتبقى فلة تحطي طبقة كويسة زي ما انت شايفة كده وبتبدأي تعملي الحركات الدائرية زي ما انت شايفة اللي أنا بعمله ده حركات دائرية بالشكل ده من ربع ساعة لنص ساعة وتفرجي على جمال جسمك من أول شاور عايزه اوريكي بصي السكراب بصوا الارز المطحون او الارز المطحون حبيبات كده بتعمل سكراب اللي انت بتعمليه ده بتجرد الدوره الدمويه إيه كمان بتعملي سكراب بتشيل الجلد الميت بتفتح الجسم يعني اقول لك ايه بتخلي جسمك فله 180 درجه رهيبه عايزاك تجربي الوصفتين حلوين قوي تقدري تجربي الوصفه المناسبه ليكي وما تنسوش تعملوا لايك وباي باي